ஹாய் ஒருவன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸுக்கு மட்டும் தான் வீடியோ போட்டுட்ருந்தோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு போடலாம்னு முடிவு பண்ணிவிட்டோம் டெய்லி ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்னு ஒரு மூணு டூ மார்க்கு ஒரு ரெண்டு த்ரீ மார்க் அந்த மாதிரிலாம் போடலான்ட்டு இருக்கும் இனிமேல் ஸோ கட்டாயமாக அதெல்லாம் படிங்க படிக்கக்கூடிய கொஸ்டின்னா படிக்கிறதுக்கு நானே கொடுத்துருவேன் நடத்தக்கூடிய கொஸ்டின் நடத்திடுவேன் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு ஒரு டூ மார்க் டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா நானே படிக்க சொல்லிடுவேன் என்ன அர்த்தம் மட்டும் சொல்லிடுவேன் பட் டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் நானே இப்போ போட்டுறேன் சரிங்களா ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி ஒரே வீடியோவில் நான் போட போகிறேன் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மட்டும்தான் மீதி இருக்கும் கோச்சுக்காதீங்க ஏன்னா எனக்கு டைமில் நிறைய வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த கொஷின் வந்து மிட்டம் படிங்க கட்டாயமாக உங்களால் முடியும் வீக் ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த கொஷின்ஸில் கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாமில் வர கொஷின்ஸ் தான் நடத்துகிறேன் ஸோ அதனால் இது மட்டும் படித்தா போதும் கிட்ட இப்போதைக்கு இது மட்டும் படிங்க அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் கொடுக்குவேன் அதுவும் படிங்க சரிங்களா இப்போது ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறோம் அட்லீஸ் இதையாவது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ரைட் அந்த கீழே அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அண்டு கீழே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேள்வி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியும் பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்ஸும் பார்க்க போகிறோம் சார் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த கொஸ்டின் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க்கு கேட்ட லக்கு வெர்னே தீரி அதாவது வெர்னியர் கொள்கைன்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்லேட்ஸ் ஆஃப் வெர்னே தீரி லிமிட்டேஷன்ஸும் பார்ப்போம் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் வெர்னியருங்கிறவங்க சுவிட்சர்லாண்டில் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்டு கண்டு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சார் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த தீரியாக வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து விளக்கியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இவருடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது ஓவர் கம் பண்ணி அது அடுத்து 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 வேலன்ஸ் பேண்டு தீரி வருது அது முடிச்சு கிறிஸ்டல் ஃபீல் தீரி வருது அதுதான் இந்த லெசனே ஸோ வெர்னி தீரி அப்படிங்கிறது வந்து டூ வேலன்ஸ் அதாவது இரண்டு இணை திறன் இருக்கக்கூடும் அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் தி எலமெண்ட் எக்ஸிபிட் டூ வேலன்ஸ் சி அப்படின்னு உங்கள் புக்கில் இருக்கும் அப்படியே எழுதுங்க முதல் பாயிண்ட் இந்த மூணுமே முதல் பாயிண்ட்டாக புக்கில் எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி கூட எழுதிக்கலாம் பட் பார்த்து ஒரு சென்டென்ஸாக எழுதுங்க நான் இங்கே ஹிண்ட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் இது உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைம் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு வேலன்ஸி என்னென்ன வேலன்ஸி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேலன்ஸி என்னது ப்ரைமரி வேலன்ஸி செகண்டரி வேலன்ஸி அதாவது முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை சரிங்களா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் அதில் வந்து ப்ரைமரி வேலன்ஸை எதை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கு ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அதாவது ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கு செகண்டரி வேலன்ஸை எதை பொறுத்திருக்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அதாவது இரண்டாம் நிலை வந்து அனைவெண்ணை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து ஒரே லைனில் இதெல்லாம் புக்கில் எழுதியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு எழுதியிருப்பாங்க அதாவது எக்ஸாம்பிள் எது வேணும்னு எழுதுனா போதும் நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்க மட்டுமாவது எழுதுங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க சிஓ என்எக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சரிங்களா சிஎல் இதெல்லாம் என்னங்கிறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஐயூ பேக் நேம் சொல்லி தரும்போது சொல்கிறேன் ஸோ இது லிகான்ட்டும்பாங்க இது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆயானும்பாங்க இது குளோரின் கவுண்டர் ஆயானும்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போது இங்கே ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் கோபால்ட்டோட ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் வந்து த்ரீ இப்படி எழுதுனா போதும் அதாவது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன என்ன மாதிரி எழுதக்கூடாது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அனைவி எண்ணுன்னு ஃபுல்லாக எழுதணும் சிக்ஸ் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் அதாவது லிகாண்டு கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுதான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எழுதுங்க எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பாயிண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கீழே முடிஞ்சால் எழுதுங்க ஓகேவா அதான் எழுதிடுங்க நல்லது அடுத்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட் புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க த ப்ரைமரி வேலன்சி ஆஃப் ஏ மெட்டல் அயான் அதாவது ப்ரைமரி வேலன்சி ஆஃப் ஏ மெட்டல் அயான் மெட்டல்னா இதான இதுதான் மெட்டல் மெட்டல் அயான் பாசிட்டிவும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஆர் ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் மொத்தமாக நெகட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்கிறாங்க மொத்தமாக நெகட்டிவ் அயன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்கிறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு அதாவது ப்ரைமரி வேலன்சி ஆஃப் மெட்டல் அயன் ஆல்வேஸ் பி ஏ பாசிட்டிவ் ஆர் சர்டைன் கண்டிஷனில் ஜீரோவாக இருக்கலாம் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் பை நெகட்டிவ் அயான்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்தது இது செகண்டரி வேலன்சி ஆனது அதாவது இரண்டாம் நிலையானது பாசிட்
ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்கும் தெர் இஸ் அ டூ ஸ்பியர்ஸ் ரெண்டு கோலம் இருக்கும் இன்னர் ஸ்பியர் அண்ட் அவுட்டர் ஸ்பியர் இதுதான் அது இது வந்து நான் வந்து இன்னொரு படம் போட்டிருப்போம் அது முடிஞ்சால் போடுங்க இல்லைனா இதையாவது போடுங்க இல்லை போடலைனாலும் பரவாயில்ல அயனைசேஷன் ஸ்பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயனிக் கோலம் அதாவது இன்னர் ஸ்பியரோட பேர் வந்து அயனிக் கோலம் அவுட்டர் ஸ்பியரோட பேர் அதாவது உட்புற கோலமோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயனிக் கோலம் வெளிப்புற கோலத்தோடது வந்து அனைவு கோலம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்னர் ஸ்பியரோடது அயனைசேஷன் ஸ்பியர் அவுட்டர் ஸ்பியரோட பேர் வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்போ இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுவேன் த இன்னர் ஸ்பியர் இஸ் ஏ அயனைசேஷன் ஸ்பியர் த அவுட்டர் ஸ்பியர் இஸ் கால்டு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் தெர் இஸ் அ டூ ஸ்பியர் சொல்லி ஆரம்பித்து இது எழுதணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அது வேணும்னா எழுதுனா போதும் எழுதுனா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இங்கே மெட்டல் கூட இந்த மெட்டல் இருக்கு இல்லையா இங்கே வரைகிறேன் இந்த மெட்டல் கூட இந்த எண்ணச் த்ரீ எல்லாம் வந்து ஆறு எண்ணச் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படியெல்லாம் இணைஞ்சிருக்கும் சரிங்களா எண்ணச் த்ரீ எல்லாம் இணைஞ்சிருக்கும் வரைய டைமில் எண்ணச் த்ரீ எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கவுண்டர் ஆண்ட் சிஎல் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்துருக்கும் அப்படியே வெளியில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த எண்ணச் த்ரீ எல்லாமே லிகாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த லிகாண்டெல்லாம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆயான் கூட லூஸ்லி பவுண்டடாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சால்வெண்ட்டை போட்டு அது பிரித்து எடுத்துடலாங்கிறாங்க இது வந்து முடிஞ்சால் எழுதுங்க ஓகேவா சரி ஆனால் இது எழுதுனாலே மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது லாஸ்ட் பாயிண்ட் ப்ரைமரி வேலன்சி அதாவது முதன்மை நிலை ப்ரைமரி வேலன்ஸ் வந்து நான் டேரக்ஷன் நான் டேரக்ஷன் அப்படின்னு எழுதுனா போதும் செகண்டரி வேலன்ஸ் வந்து டேரக்ஷன் அவ்வளோதான் அப்போ முதன்மை நிலை வந்து திசையமைப்பு திசையப்பு பண்பாற்றுறது இரண்டாம் நிலையானது திசையப்பு பண்பு கொண்டது அப்படிங்கிறது எழுதுனா போதும் இதில் செகண்டரி வேலன்ஸில் அடுத்த பாயிண்ட் அதாவது பாயிண்ட் வச்சு அப்படியே அதே லைனில் செகண்டரி வேலன்ஸில் ஆறுங்கிறது வந்துச்சுன்னா ஆக்டாட்ரல் அதாவது எண்முகின்னு சொல்லுவாங்க செகண்டரி வேலன்ஸில் நாலுங்கிற வேல்யூ வந்துச்சுன்னா டெட்ராட்ரல் நான் முகின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இது நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டு இந்த பிடிஎஃபை தரேன் எழுதி வச்சுக்கிட்டு தயவு செய்து உங்கள் புக்கில் படித்து பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எழுதுனா போதும் எக்ஸாம்பிள்லாம் எழுதணுமான்னு கேட்டால் ரொம்ப முடியாதவங்க எழுத வேண்டாம் நல்லா படிக்கிறவங்க எழுதுங்க ரொம்ப சூப்பராக எழுதுனா அஞ்சு மார்க் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் செகண்ட் மெட்டர் வரும் அதான் நடத்துனேன் ஸோ அடுத்தடுத்த நாள் கெமிஸ்ட்ரியும் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் ஒன்று சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா டெய்லியுமே நான் போடுவேன் சரிங்களா யங்ஸ் டபுள் ஸ்லெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சரிங்களா அதாவது யங்ஸ் இரட்டை பிளைவு சரி இரட்டை பிளைவு சோதனை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்து டிஃப்ரென்ஸ் பாதை வேறுபாட்டிற்கான சமன்பாடை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் யங்ஸ் டபுள் செட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பாதை வேறுபாடும் பட்டயகளும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது பாத்து டிஃப்ரென்ஸும் அதோட பேண்ட் வித்தும் கண்டுபிடிக்கலாம் பேண்ட் வித் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டெலிவேஷன் ஃபைவ் மார்க்கு பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்லிட்டு இருக்குது ஓகே ரெண்டு ஸ்லிட்டு போட்டேன் இது எஸ் இது எஸ் இரட்டை பிளைவானது ரெண்டு எஸ் ஒன் எஸ் டூ இதனுடைய தொலைவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீ நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே தமிழ் எழுதினீங்க இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இங்கிலீஷில் எழுதினா போதும் தமிழ் மீடியம் தமிழில் எழுதினா போதும் ஓனாக எழுத வேண்டியது தான் தொலைவு வந்து ஸ்மால் டி ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு திரை வச்சுருக்கு திரைனா ஸ்க்ரீன் சரிங்களா அந்த ஸ்க்ரீனுக்கும் இந்த இரட்டை பிளைவுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து டி அதாவது ரெண்டு டபுள் ஸ்லிட்டுக்கும் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் டி எந்த டவுட்டுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலில் நான் வந்து ஓங்கிற மிட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து சீன் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து எனி பாயிண்ட் பி எடுத்துக்கிறேன் எனி பாயிண்ட் பி எடுத்துக்கிறேன் பிக்கும் ஓக்கு உள்ள தொலை வந்து ஒய் அப்படியே எழுதுனா போதும் நான் இப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படியே எழுதுனா போதும் நான் ஒரு நாலு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் அதை உட்காந்து முக்கிய முக்கியலாம் படிச்சுட்ருக்காங்க இப்போ இந்த ஸ்லிட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஒளி அதாவது லைட் வேவ்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேவ்ஸ் ஆனது இங்கே வந்துடும் சரிங்களா இந்த ஸ்லிட்டு ஒளியாக இங்கே வந்துடும் ஓகே போட்டாச்சு இப்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டாட் லைனில் போகிறோம் அது எதுக்கு நான் போகிற சொல்கிறேன் ஓகே சென்ட்ரல் மேக்சிமாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் இதுதான் வந்து படம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு படம் இங்கே வந்து நான் வந்து இந்த எஸ் ஒன் பிக்கும் இந்த எஸ் டூ பிக்கும் பாதை வேறுபாடு கண்டுபிடிப்பேன் அதாவது பாதை வேறுபாடுனா டெல்டா டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எஸ் டூ பி தான் பெருசு அதனால் முன்னாடி போட்டு எஸ் ஒன் பி பாதை வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க பாதை வேறுபாடு தான் பாத்திரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு போ பர்பண்டிகுலர
ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே ஈக்குவல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதை விட முக்கியம் இங்கே நீங்களே பாருங்கள் இதை நான் மறைச்சுக்கிறேன் எஸ் ஒன் பியும் இந்த எம்பியும் ஈக்குவலாக இருக்குது தெரியுதா ஸோ அதை இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ பிக்கு பதில் எம்பி எஸ் ஒன்னு பி பதில் எம்பின்னு போட்டேன் அப்போ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜாமெண்ட்ரி தான் பிபியை காமனாக விட்டுருங்க எஸ் டூ எம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போகிறேன் என்ன ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போகிறேன் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எம் இந்த ட்ரையாங்கிளில் சைன் தீட்டா பார்க்க போகிறேன் ஏன் சார் சைன் தீட்டா பார்க்க போகிறீங்க இட் இஸ் எ ஸ்மால் ஆங்கிள் ஸோ அதனால் சைன் தீட்டா பார்க்க போகிறேன் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு சைன் தீட்டாக்கு தான் ஆன்சர் இருக்குது இங்கே டெல்டான் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஆப்போ ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டு ஆப்போசிட்டு எது பெரிய லென்த்தோ அது ஹைபாட்னியூஸ் அப்போ ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியூஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியூஸ் ஆப்போசிட் வந்து டெல்டா ஹைபாட்னியூஸ் வந்து இந்த டி எந்த ரவுட்டுமே இல்லை ஸோ அதுலேருந்து ரவுட்டும் இல்லை இல்லை ஸோ இப்போ சைன் தீட்டாங்கிறது ஒரு சின்ன ஆங்கிள் நான் முதல்லே சொன்னேன் அதனால் அவர் சைன் தீட்டாவை தூக்கிட்டு தீட்டான்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு டெல்டா பை டி இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எந்த ரவுட்டுமே இல்லை இப்போ அடுத்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க பிசிஓ ட்ரையாங்கிள் பிசிஓ இதுக்கு அடுத்த சின்ன ஆங்கிள் சின்ன ட்ரைய சின்ன ஆங்கிள் டேன் தீட்டா எடுத்துக்கோங்க டேன் தீட்டாக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் தான் ஆப்போசிட் இதுதான் ஆங்கிள் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் என்னது ஒய் அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது இதுதான் அட்ஜஸ்டன்ட் அது என்னது டி டேன் தீட்டா இப்போ டேன் தீட்டாவும் சின்ன ஆங்கிள் நான் இப்போ சொன்னேன் டேன் தீட்டாக்கும் சின்ன ஆங்கிள் போட்டுக்கிறேன் அப்போ தீட்டா சின்ன ஆங்கிள்னா டேன் தீட்டாவை தூக்கி தீட்டா மட்டும் போகிறோம் தீட்டாக்கு பதில் டேன் தீட்டாக்குள்ள தீட்டா ஒய் டி ஒய் டி இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நான் இந்த தீட்டாவை தூக்கி இதில் போடுறேன் சப்ஸ்டியூட் டூ இன் ஒன் அப்போ பண்ணால் இந்த தீட்டாக்கு பதில் இதை எடுத்து இந்த தீட்டாவை தூக்கி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அப்போ ஒய் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பை டி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆன்சர் வந்து பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் டெல்டா இப்போ டெல்டா தான் வேணும் அப்போ டி இப்படி கொண்டு போயிடலாம் அப்போ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி எழுதிக்கிறேன் டி இப்படி கொண்டு போனால் ஒய் டி பை டி அவ்வளோதான் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வரைக்கும் ஓகேவான்னு பாருங்கள் இட் இஸ் கால் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் எழுதுனா போ புரிஞ்சு தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு லைன் எழுதிக்கிற இது படத்தை பற்றி அதுக்கப்புறம் நாலு லைன் மூணு லைன் போதும் இடத்துக்கப்புறம் டேரெக்டாக இது போட்டு அடுத்து ரெண்டு கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே உருவாகக்கூடிய ஃப்ரிஞ்சஸ் அதாவது டார்க்காக பிரைட்டாங்கிறது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் பீல உருவாகக்கூடிய ஃப்ரிஞ்சஸ் இந்த ஸ்க்ரீனில் எனக்கு வந்து பிரைட் அல்லது டார்க் ஃப்ரிஞ்சஸ் உருவாகிட்டே இருக்கும் இங்கே மாறி மாறி உருவாகிட்டே இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கோ இந்த சைடும் அந்த சைடும் எப்படி உருவாகும்னு நான் இங்கே சும்மா வரந்து கட்டுறது வரையணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இது பிரைட்னா இது டார்க்கு இது பிரைட்னா இது டார்க்கு இது பிரைட்னா இது டார்க்கு இந்த மாதிரி உருவாகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக கன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா எது பிரைட்டு எது டார்க்குன்னு கலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கோட கண்டிஷன் வச்சு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும் இந்த ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒய் டி பை டி இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க டெல்டாங்கிறது டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டி பை டிய தேர்ட் ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கோங்கன்னு ஓகேவா சரி பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ் கண்டிஷன் ஃபார் பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ் பொலிவு வரி அதாவது பொலிவு வரிக்கான நிபந்தனை இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸ் கண்டிஷனுக்கு நான் வந்து டெல்டா ஈக்குவல் டு என் லேம்டான்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி டார்க் ஃப்ரெஞ்சஸ் கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கருமை வரி ஸோ அந்த கண்டிஷனுக்கு டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா பை டூன்னு எடுத்து இதெல்லாம் எப்படி சார் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே லேம்டானா என்ன எழுதணும் என்னென்ன என்னென்னு எழுதணும் கண்டிப்பாக எழுதணும் லேம்டா இஸ் எ வேவ் லென்த் அலை நீளம் அலை நீளம் என் இஸ் ஆர்டர் இந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ ஓகேவா டாட் 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 அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ டாட் 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 ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பாதை வேறுபாடு கூட ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஸோ பாதை வேறுபாடோட ஆன்சர் என்ன ஒய் டி பை டி இந்த எல்லாம்டா எப்படி சார் வந்துச்சு அப்படின்னா பிரைட் ஃப்ரிஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் இதுதான் வந்து கண்டிஷன் இது டார்க் ஃப்ரிஞ்சு கண்டிஷன் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இதில் இருக்குது டெரிவேஷன்ஸில் இருக்குது அது சொன்னால் தான் புரியும் இப்போதைக்கு இதை ஞாபகிச்சுக்கோங்க அப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணுங்க இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணால் டெல்டா
அடுத்து இது எடுத்துக்கோங்க டெல்டாக்கு பதிலாக ஃப்ரம் த்ரீ ஃப்ரம் த்ரீயில் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரம் த்ரீ இதானே ஒய் டி பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ஒய் வேணும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அசால்ட்டாக இந்த டி இப்படி கொண்டு போயிருங்க டூ என் மைனஸ் ஒன் அங்கே வைங்க லேம்டா பை இந்த டி கீழே வந்துடும் டி தட்ஸ் இட் ஸோ இது வந்து என் போட்டுக்கோங்க இட் இஸ் எ கண்டிஷன் ஃபார் டார்க் ஃப்ரெஞ்சஸ் ஓகேவா அட்டிய பாயிண்ட் பி அப்படிங்கிறது அசால்ட்டாக எழுதிடுங்க பாயிண்ட் பியில் உள்ள கருமை வரியின் நிபந்தனை அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுங்க ஓகே தானே இதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு பட்டயக்களம் கண்டுபிடிக்கணும் நான் எழுதுகிற மாதிரி எழுதுனா போதும் சரிங்களா வேறு எதுவுமே புக்கில் இருக்க மாதிரி வேணாம் பட்டயக்களம் அதாவது பேண்ட் வித் பேண்ட் வித்தை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் பேண்ட் வித்தை வந்து பீட்டான்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா பேண்ட் வித்துக்கு டெஃபினேஷன் எழுதணும் எழுதிட்டு தான் நீங்கள் கொஸ்டின் போடும் பேண்ட் வித்தோட டெஃபினேஷன் டூ கன்செக் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ கன்செக்டிவ் டார்க் அண்ட் ப்ரைட் பெஞ்சஸ் ஆர் கால்ட் பேண்ட் வித் அப்போது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பொழிவு பொழிவு நிறம் அப்புறம் கருமை நிறத்துக்கான என்னது தொலைவு தான் பட்டயகலம் அப்படின்னு நிறம்னு சொல்லக்கூடாது வரி வரி ஃப்ரிஞ்சஸ் சரியா பொலிவு மற்றும் பொலிவு மற்றும் கருமை வரி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பொலிவு மற்றும் கருமை வரியின் தொலைவு தான் பேண்ட் வித் அப்படிங்கிற கரெக்டாக எழுதும் ஸோ இங்கே எழுதிட்டு பேண்ட் வித்தை கால்குலேட் பண்ணலாம் பீட்டா எஸ்கல் டு ஃபர்ஸ்ட் பிரைட்டுக்கு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறேன் பிரைட் ஃப்ரெஞ்சுக்கு அதாவது என்னன்னு தெரியும் பொலிவு பொலிவு கண்டுபிடிக்கிறேன் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் என் அது என்ன சார் ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போது ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது ஒய் என்னுங்கிறது நீ கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் நீ கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒய் என் ஒய் என் வந்து கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரைட் ஃப்ரெஞ்ச் ஓகேவா அப்போ ஒய் என் என்ன கண்டுபிடிச்ச என்லாம்டா டி பை டி என்லாம்டா டி பை டி என் லேம்டா டி பை டி மைனஸ் இந்த எண்ணுக்கு பதில் என் ப்ளஸ் ஒன் போடணும் அதுதான் ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் லேம்டா டி பை டி இதில் லேம்டா டி பை டி காமனாக எடுத்துரு அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் என் மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கும் வெளியில் வந்து லேம்டா டி பை டியை காமனாக எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த என் என் கேன்சல் ஒன் இன் டூ லேம்டா பை டி இங்கே பாருங்கள் என் என் கேன்சல் ஒன் இன் டூ லேம்டா பை டி லேம்டா பை டி பேண்ட் வித்து கிடச்சிருச்சு கட்டாயமாக இந்த பப்ளிக்கில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தது டார்க் ஃப்ரிஞ்சுக்கான பேண்ட் வித் டார்க் ஃப்ரிஞ்சுக்கான பேண்ட் வித் ஸோ எப்படி அதே ஃபார்முலா தான் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒய் என் இப்போ இந்த ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன்னோட ஆன்சர் என்ன பீட்டா ஈஸ் ஒய் என்னோட ஆன்சர் அங்கே இருக்குது இல்லையா மைனஸ் இங்கே எழுதுகிறேன் இடம் விட்டு எழுதுகிறேன் டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா டி பை டி இதான அந்த ஆன்சர் கிடச்சிது நான் கரெக்டாக எழுதிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன்று என்னுக்கு பதில் என் ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ராக்கெட் போட்டுக்க மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு லேம்டா பை டி அதே தான் எண்ணுக்கு பதில் என் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் போட்ட வேறு எதுவுமே நான் பண்ணலை நீட்டாக போட்டுட்டு ஒரு வேளை ஆன்சர் தெரியலனா கால்குலேஷன் பண்ண தெரிலனா இந்த ஆன்சரை போடு ஏன்னா சேம் தான் வரும் இல்லைனா போடு டூ இன்ட்டு என் டூ என் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஒன் லேம்டா டி பை டி மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா டி பை டி இப்போ லேம்டா டி பை டி காமனாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே டூ டின்னு வரும்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் தப்பாக எடுத்துகிட்டேன் செக் பண்ணிக்கலாம் டிவைடட் பை டூ டின்னு வரும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் இங்கே பாருங்கள் டூ விட்டுட்டேன் ஓகேவா டி பை டி டூ டி டூ விட்டுட்டேன் ஓகேவா டூ டி வந்தால் தான் கரெக்டாகும் அடுத்தது டூ டி அப்படிங்கிறத நான் இங்கேயும் போடணும் இங்கேயும் போடணும் அப்போ லேம்டா பை என்னது டி பை டூ டி காமனாக எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டி பை டூ டியை காமனாக எடுத்தா டூ என் ப்ளஸ் டூலேருந்து ஒன் போச்சுன்னா ஒன் இங்கே மைனஸ் டூ என் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே தானே அப்போ ஒன் ஒன் கேன்சல் அடுத்தது டூ என் டூ என் கேன்சல் சாரி ஒன் ஒன் கேன்சல் இல்லை ஒன் ஒன் அப்படி வச்சுக்கலாம் டூ என் டூ என் கேன்சல் ஸோ அப்போ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டி பை டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ 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 கேன்சல் அப்போ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டி பை டி ஸோ இதுதான் பட்டயக்கான கருமை ஃப்ரிஞ்சஸ் அதாவது டார்க் ஃப்ரிஞ்சுக்கான ப பேண்ட் வித் ஓகேவா ஸோ அப்போ சேம் ஆன்சர் தான் வந்திருக்குது சார் இதுலேருந்து எக்ஸாமில் நான் ஞாபகம் எழுதலாமா இதுலேருந்து ஞாபகம் எழுதலாம் ஏன்னா ஒரு வேளை அந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு வந்து வரலை அப்படின்னா டக்குனு இதை வச்சு இதை எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போது இங்கே லாஸ்டில் கன்க்ளூஷன் எழுதணும் ரெண்டு லைன் என்ன எழுதணும்னா
இன்டர்ஃபரன் ஃப்ரிட்ஜுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க அதாவது நல்லா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இமேஜுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா அங்கே கிடைக்கக்கூடிய பிரைட் அண்ட் டார்க் ஃப்ரிட்ஜஸ் கிடைக்கிதில்ல இந்த மாதிரி அதுக்கு நல்லா கிடைக்கணும்னா என்னெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஒரு த்ரீ மார்க் அதை கீழே நீங்கள் உங்கள் புக் எடுத்து பாருங்கள் நான் இங்கே எழுதில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதாவது இந்த ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணுங்கிறாங்க ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணுங்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்லிட்டு ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கும் இந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கணுங்க அந்த டிஸ்டன்ஸு அதே மாதிரி வேவ் லென்த் லேம்டாங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணுங்கிறாங்க இது இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல் கிளியர் கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஃப்ரிஞ்சஸ் வந்து கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டெரிவேஷன் பாருங்கள் புரியுதுன்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் எழுதணும்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக எழுதணும் அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிடாதீங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு அண்ட் வேர்னிஸ் தீரியும் புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் டெய்லியுமே இந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் இப்படி வரும் இல்லைனா த்ரீ மார்க் டூ மார்க் ஒரு மூணு ரெண்டு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதனால் படிக்க வச்சுருவேன் டெய்லியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோலாம் எப்போ போஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆறரை மணிக்கு அந்த மாதிரி போஸ்ட் ஆகும் ஸோ கட்டாயமாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா படிச்சலாம் மேக்ஸ் கிராஷ் சீரீஸ் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது படிங்க இது படிக்க எத்தனை நேரம் ஆகும் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல்லைக்கு பேசுவோம் உங்கள் சப்போர்ட் இருந்